നിങ്ങളുടെ നടുവിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേദന തുടങ്ങി അത് നിങ്ങളുടെ നിതംബ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയൻ അത് ഒരു വശമാകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശത്തേക്കുമാകാം നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അധിക നേരം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ല എങ്കിൽ പടികൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദന അധികമാകുകയും ഇത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പൈനൽ റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നമല്ല അതിന് പകരം സാക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം മുഖാന്തരമാകാം അപ്രകാരം നിങ്ങൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫിസിയോ ഹൈക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ടോസി ഞാൻ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ നമർത്തണം കാരണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അത് സഹായിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ നൽകുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു സപ്പോർട്ട് ആദ്യമായി സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സൈക്രോ ഇലിയാൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമുള്ള സൈക്രോ ഇലിയാൻ ജോയിൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ നീർക്കെട്ടിനെയാണ് സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഫെർദറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ അനാറ്റമി നമുക്ക് ലേറ്റർ ഓൺ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി അല്പം കൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്തതായി ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏവയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് നടുവിന് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൊമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി ടു ദ സ്പൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോവർ സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലംബാർ സ്പൈനിന് ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം അതിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഈ ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് അവരിൽ വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രസവത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി സ്ത്രീകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവരിൽ വരുന്നതായിട്ട് സൈക്രോലൈറ്റിസ് അവരിൽ വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് സ്പൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അവരുടെ സ്പൈനിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈക്രോലിയാക്ട് ജോയിൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെയാണ് അപ്പം ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉള്ളവരിൽ ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ആർത്രൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് സൊറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് അതേപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് ആംഗ്ലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു 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 ആർത്രൈറ്റിക് കണ്ടീഷനാണ് ഈ വക പ്രശ്നം ഉള്ളവരിൽ ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് പോപ്പുലേഷനും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളവരിൽ ഞാൻ അധികം പേരും ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉൾ പ്രശ്നമുള്ളവരിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കോമണായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൈക്രോ ഇലിയാക്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സൈക്രോ ഇലിയാക്ട് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരാളിൻ്റെ ഇടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൽവിക് ഗേഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു ഇടുപ്പ് സന്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗമാണ് ഇതാണ് പ്യൂബിക് സിംഫസിസ് ഇതാണ് ഇലിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇലിയാക് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത്
അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലിയാക്ക് ക്രസ്റ്റ് രണ്ട് വശത്തും ഇതാണ് സേക്രം എന്ന് പറയുന്ന ബോണാണിത് അപ്പോൾ ഈ സേക് ഈ സ്പൈൻ്റെ സ്പൈൻ ഈ സേക്രൽ സ്പൈന് അതുപോയി ഈ ഇലിയം എന്ന് പറയുന്ന പെൽവിക് ബോണുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ജോയിൻ്റ് ആണ് സേക്ര വിലിയാൻ ജോയിൻ്റ് ഇത് രണ്ട് വശത്തും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറക് ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് സേക്ര വിലിയാൻ ജോയിൻ്റ് വലത് ഭാഗത്തും ഇടത് ഭാഗത്തും അപ്പോൾ ഈ സേക്രോലിയാക്ട് ജോയിൻറ്റിന് ഉള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് സേക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാം സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് നിങ്ങളുടെ ഇടുപ്പ് സന്ധികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽ മുട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സേക്രോ ഇലിയാക്ട് ജോയിൻറ്റ് അഫക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് നിങ്ങളുടെ കോം നോർമലായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റിലെ ഡീജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപജയം കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡീജനറേഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ നോർമൽ പെത്തോളജിക്കൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കുലേഷനും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മൊബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരാം സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പോണ്ടേലോ ആർത്രോപ്പതി സ്പോണ്ടേലോ ആർത്രോപ്പതീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആംഗ്ലോസിങ് സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് രണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രോറൈറ്റിസ് മൂന്ന് സൊറിയാറ്റിക് ആർത്രോറൈറ്റിസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ആർത്രോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വിവിധ തരം ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സേക്രോ ഇലിയാക് ജോയിൻറ്റിൽ കഠിനമായ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരാം മൂന്നാമതായി സേക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവ കാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവ കാലത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഈ റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഇടുപ്പ് ആ പെർവിക് പെൽവിക് ഗേഡിലിനെ അത് വൈഡൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ആ ന്യൂബോൺ ബേബി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു കാരണം ആ പെൽവിക് ഗേഡിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രസവ കാലത്ത് ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് സ്ത്രീകളിൽ വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് നാലാമതായി സൈക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരുവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോവർ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിൽ സേക്രോ ഇലിയാക് ജോയിൻറ്റിൽ ഏൽക്കുന്ന ആഘാതം അത് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രോമ അത് കാരണം സൈക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ വരാം സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏവയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരേ ഒരു ഒരേ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേര് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പത്ത് പേരുടെയും സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഫിസിയോസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊരു റോങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് അവർ
അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരു റേഡിയേറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് കാണുകയില്ല അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് ഈ വേദന വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവരുടെ ഒരു വശത്ത് ബട്ടക്കിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്ന വേദന അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് വശത്തേക്കും ബട്ടക്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിതംബ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വേദന അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോവർ ബാക്കിൽ മിഡ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന വേദന രണ്ട് ഇപ്സിലാറ്ററൽ ബട്ടെക് പെയിൻ അതായത് ഒരു വശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഗ്ലൂട്ടിയൽ പെയിൻ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലാറ്ററൽ ബട്ടെക് പെയിൻ ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ആണ് എൻ്റെ ഒരു 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 മേ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി മേ പോ പേഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിംറ്റംസിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് അവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പക്ഷേ അത് അവരുടെ ന്യൂറൽ നെർവ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറൽ കോംപ്രമൈസ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിസിയോസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഈ സൈക്രോലൈറ്റിസ് എന്ന പ്രശ്നം കാരണം അവരുടെ കാലുകളിലേക്കും ഈ വേദന വ്യാപരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ സിംറ്റംസിനെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം അവ ഏതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രൊലോങ്ഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധിക നേരം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അധിക നേരം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഈ സെക്രിയ ജോയിൻറ്റിൽ അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിംറ്റംസിനെ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ അവർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാല് ഊന്നി അടുത്ത കാലിൽ അത്ര വെയിറ്റ് കൊടുക്കാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഒരു കാലിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓൺ ദ അതർ ലെഗ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു അനീവൻ വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെക്രോയിലിയാൻ ജോയിൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അത് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മൂന്ന് റണ്ണിങ് ജോഗിങ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അത് വേഴ്സൺ ആകാനുള്ള സാധ്യതയേറെ എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പടികൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പടികൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സേക്രോ വില്യ ജോയിൻറ്റിൽ അധികം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാൽ പടികൾ കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വേഴ്സൺ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് വലിച്ചു വെച്ച് ടേക്കിംഗ് ബിഗ് സ്ട്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വേഴ്സൺ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയേറെ എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു 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 തോട്ടാണ് സോ നിങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പടികൾ കയറുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അണീവൻ വെയ്റ്റ് ബെയറിങ് ചെയ്യാതെ ഈക്വലായിട്ട് വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ജോഗിങ് ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് നിൽക്കാതെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ സേക്രോ ഇലിയ ജോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ നിങ്ങൾ റിലീവ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഏവേന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ്റേ ആണ് ഇതാദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം
അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളിൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ആകാം കൊണ്ടുവന്നത് സോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു സൈക്രോലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്രോലിയാ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോ ഡൈനാമിക് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അത് എസ് എൽ ആർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലം ടെസ്റ്റ് ആകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂറോളജിക്കൽ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ലോ ബാക്ക് പെയിൻ ഗ്ലൂട്ടിയൽ പെയിൻ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് സൈക്രോലൈറ്റിസ് ആകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേബർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്ഷൻ അബ്ഡക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഫേബർ അത് ഫിഗർ ഓഫ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സൈക്രോ ഇലിയാക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സൈക്രോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്രോ ഇലിയാക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസസ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫേബർ ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക സൈക്രോലൈറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏവയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായ വേദനയുണ്ട് എങ്കിൽ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസിൽ സ്പാസത്തെ കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റുന്ന മസിൽ റിലാക്സൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൈക്രോവിലിയാക് ജോയിൻറ്റിൽ ഉള്ള അപജയവും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ മസിൽസ് അതിന് സറൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് ഒക്കെ വളരെ സ്റ്റിഫായിരിക്കും വേദനയും അതിനൊരു കാരണമാകും അപ്പോൾ ആ മസിൽസിനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മസിൽ റിലാക്സൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്യാം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് റീഹാബ് നിങ്ങളൊരു ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ വേദനയ്ക്കും അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനും ഒരു കുറവ് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആ വേദനയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അവൈലബിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു നീഡ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ക്യാൻ യുനോ പ്രൊവൈഡ് ഫർദർ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഇറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം സ്വിമ്മിങ് ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം സൈക്രോലൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ ഇതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ടു സ്ട്രെങ്തൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ലെമ്പോ സൈക്രൽ മസ്കുലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ലെമ്പാർ സൈക്രോ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ഒരു മസ്കുലേച്ചറിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോണിക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ അനലോഗ് സ്കെയിലിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ പെയിൻ റേഷ്യോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസേക്രോ ഇലിയാ ജോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സൈക്രോ ഇലിയ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് കാരണം ഈ സൈക്രോ ഇലിയ ജോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അതിനെ വേഴ്സൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ വെയർ ആൻഡ് ടെയർ അത് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്രോണിക് പെയിൻ അത് ഒന്ന് റിലീവ് ആയതിന് ശേഷം ഈ എസ് ഐ ജോയിൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സസൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റൽ റീ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സസൈസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ലെമ്പോ പെൽവിക്
അത് ഈ എസ് ഐ ജോയിൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഈ പ്രശ്നം വേഴ്സ് ആകുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ജോഗി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോയെ കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോഗി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഹൈഡ്രോതെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസസ് ഇൻ ദ പൂൾ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോതെറപ്പി നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വേഴ്സ് ആകും പക്ഷേ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോതെറപ്പി എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലിന് നീളെ കൂടുതലും ഒരു കാലിന് നീളെ കുറവും ലിംബ് ലെങ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളൊരു ഓർത്തോട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിന് ചേർന്ന് ഷൂ മോഡിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കാലിന് ഉള്ള നീളെ കൂടുതൽ നീളെ കുറവ് കാരണം എസ് ഐ ജോയിൻറ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുകയും അത് ഫെർദർ വേഴ്സനിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും സോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഈ ചാനലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് എന്നോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ മറുപടി നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സൈഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്